mji wa Globo TV na sasa tumeingia katika mkoa mpya wa Simiyu katika wilaya ya Busega lengo hasa ni kufuatilia tekelezo la rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli juu ya kuendeleza uchumi wa viwanda na sasa tunaelekea katika kiwanda cha Busega Mazao Limited ambao ni wazalishaji na wanaongeza thamani ya mazao ya wakulima katika wilaya ya Busega twende tukajionee jinsi gani ambapo kiwanda hiki kimejikita na hata kurudisha ama kurejesha tumaini la wakazi wa eneo hili waliokuwa wamekata tamaa na ugumu wa maisha Naitwa Catherine Kahabi. Mtazamaji wa Global TV, tayari tumekwishafika katika kiwanda cha Busega Mazao Limited ambapo kushoto kwangu nimesimama na mkurugenzi mkuu wa kiwanda hiki. Atatueleza kabla ya kutuzungusha na kuona kila ambacho kinazalishwa hapa na chochote kilichopo ndani ya kiwanda hiki. Wazo hili alilitoa wapi la kuinvesti ama kuwekeza nyumbani? Habari? Salama, kwanza nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru Global TV kwa ajili ya kutembelea hiki kiwanda chetu cha Busega Mazao Limited kama ambavyo umekitaji hapo mwanzo. Uh, labda tu kwa ufupi ni kwamba kiwanda cha Busega Mazao Limited kimeanzishwa kwa lengo kubwa hasa kusaidia uh, wakulima ambao wako kwenye eneo hili ambao wamekuwa miaka mingi tu wana wanalima mazao yao lakini ya, kwa bahati mbaya yamekuwa hayana soko soko kwa maana kwamba unakuta mkulima analima lakini anashindwa kujua anashindwa kuelewa kwamba uh, mazao yake yapeleke wapi uh, nikirudi kule nyuma eneo hili uh, wilaya ya Busega mwanzoni kabisa zao la biashara ilikuwa ni pamba lakini kulingana na majira ambavyo yamekuwa kibadilika mwaka hadi mwaka ikafika mahali hata pamba yenyewe ikawa tena si uh, zao ambalo linaweza likawasaidia wakulima kiuchumi. Kwa hiyo basi uh, mimi binafsi nikaona kutokana na hali halisi ilivyo sasa hivi kwamba mazao mengi tu ukiangalia bado ni mazao ambayo yanaweza akawa ni ya kibiashara na yanaweza akasaidia kuinua uchumi wa wakulima. Kwa mfano ukiangalia kiwanda cha Busega Mazao Limited tuna tunadiri sana na mazao kama mpunga, mahindi, choroko, dengu na mazao karibu yote ambayo yanapatikana huko. Kwa hiyo sasa lengo la kuanzisha kiwanda hiki ni kwa sababu uh, liwe ni soko la wakulima ambao mwanzoni walipokuwa wanapata uh, wanapata fursa ya kuinua uchumi wao kupitia pamba. Baada ya zao la pamba kuwa kidogo limeregalega, basi kiwanda hiki tumeona tukianzishe ili hata mazao mengine ambayo yalikuwa mwanzoni haya, hayako katika grupu la mazao ya biashara yaweze pia sasa kupata uh, uh, kupata sifa ya kuwa mazao ya biashara ili kwamba wakulima wanapolima kule kwa mfano mpunga mahindi waweze kuleta moja kwa moja kwenye kiwanda chetu na hivyo wao wenyewe kuweza sasa kupata uh, hali nzuri ya uchumi Mtazamaji wa Globo TV, kiwanda hiki kimetia gizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, la kuendeleza uchumi wa viwanda. Na kama unavujua eneo la viwanda, popote pale ndio sehemu pekee ambayo inaweza kutoa ajira kwa wingi kwa wakati mmoja. Naitwa Catherine Kahabi. Hebu tupate nafasi sisa ya kuweza kuzungukia katika kiwanda chote tuone jinsi gani ambavyo uzalishaji na jinsi ambavyo wanavofanya kwa maana ya kuongeza amani ya mazao ya eneo hili e, na kuweza kuinua maisha kwa namna moja ama nyingine ya wakazi wa eneo hili lakini sambamba na jinsi ambavyo ofisi za kisasa zimetengenezwa kwa ajili ya wafanyakazi hawa na kujua malengo hasa kwa wafanyakazi ambao wataajiriwa rasmi katika kiwanda hiki twende Mtazamaji wa Global TV tayari tumekushangia ndani ya kiwanda na tutapata nafasi ya kuweza kujua mengi kwa kila hatua kuanzia hatua namba moja. Mr. Deo, hapa ni hatua moja. Hapa kuna nini? Na nini kinaendelea? Asante ndugu mtangazaji. 
kama mnavyoona sehemu hii ni kwamba kwanza ukiangalia hii milango kuna milango minne hapa chini ambayo hizo ni ofisi kwa ajili ya wafanyakazi wa kategori mbalimbali wafanyakazi ambao utakuta labda kutakuwa na supervisor kutakuwa labda nini baadaye tunategemea kwa ajili hao wafanyakazi na hizi ni ofisi zao lakini pia ukiangalia kule juu kule juu pia kuna ofisi ofisi ya mkurugenzi mkuu iko huko kuna ofisi ya secretary vyote kwa hiyo hili hili jengo naweza nikasema ni kama sehemu ya ofisi lakini ukiangalia kwa mfano sehemu linalotuzunguka huko nyuma ni kwamba kwa mfano tunapopokea mazao kama kama vile mpunga mpunga unapofika unafikia eneo hili kwa ajili ya uh, maandalizi ya ku, ya kuanikwa juani ili ukauke upate ule ubora ambao ukishafikia hapo ndio sasa tunaingiza kwenye magara na huo mpunga umesema mkiupokea mnaupokea kutoka wapi mpunga tunaupokea kutoka kwa wakulima ambao ndio kama nilivyoeleza pale mwanzo kwamba baada ya kuona kwamba kuna kiwanda ambacho kimefunguliwa kwa sasa sasa hivi wakulima wanaleta uh, wanapolima baada ya kuwa umeshavuna wanaleta wanaleta kiwandani kwa hiyo mnanunua mpunga kutoka kwa mpunga kutoka kwa wakulima okay. kwa hiyo wakulima wanapoleta hatuweki moja kwa moja kwenye magara kwa sababu unaweza kukuta mkulima anaweza akaleta mpunga ambao haujakauka sasa kwa sababu tu labda alikuwa na haraka kwamba anahitaji pesa kwa hiyo hii ni kama ni kama hatua ya kukontrol quality ya ya mpunga kabla hatujaweka kwenye store na uo mpunga mnaochukua mmeweka limit pengine kwamba mnahitaji kiasi fulani au hata kama mtu akileta gunia moja mnanunua sisi uh, kwa sababu hiki ni kiwanda ambacho lengo lake ni kusaidia wakulima wote wa sehemu hii sisi mkulima akileta hata kama na debe moja akileta hata kama na gunia mbili tatu mpaka ishirini sisi tuna, tuna, tuna nunua na ku 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 kuhifadhi mpunga wake kwa sababu tunampa pesa ili naye akamalize matatizo yake. Okay. Mtazamaji wa Globo TV baada ya kuona hiyo stage 1 kwamba stage 1 ama hatua ya kwanza wanatoa fursa kwa wakulima wa eneo hili kisha wananunua mpunga wao na kuweka hapa kuhifadhi hapa. Lakini ameongelea kwamba pembeni ni ofisi ambazo zimetengwa kwa ajili ya wafanyakazi maalum, ma supervisor, ma manager na kadhalika ambao watawekwa rasmi kwa ajili ya kufanya kazi kwenye kiwanda hiki. Tusiandikie mate wakati wina upo. Mr. Deo, hebu twende tuwaoneshe watazamaji ofisi zilivyo na kadhalika. ndugu watazamaji kama nilivyoeleza pale uh, tulipokuwa pale chini ni kwamba huku juu kuna ofisi ya mkurugenzi uh, mkuu wa kiwanda na hapa tuliposimama kulia kwangu ndio uh, huo mlango wa kuingia ofisini kwake na naomba niwakaribishe karibuni asante sana Hii ndiyo ofisi ya mkurugenzi mkuu wa kiwanda lakini kama nilivyoeleza tangia mwanzo ni kwamba bado tuko kwenye hatua za kukamilisha uh, maandalizi rasmi kwa ajili ya ofisi uh, ili zianze kwa hiyo ofisi hii kama mnavyoiona tumeshaanza hatua za kufunga hizi samani za ofisi kabla hatujaanza uh, rasmi kama mnavyoona mbele ya, mbele yangu kuna kuna screen kubwa hii screen si kwa ajili ya kuangalia labda vipindi sana vya television lakini hiyo ni system kwa ajili ya, ya kuangalia usalama kuna cameras security cameras ambazo tumefunga kiwanda chote tuna kamera karibu 30 ambazo zinaonyesha kila eneo la kiwanda manake nini manake ni kwamba mtu yeyote labda ambaye anaweza kawa na lengo baya kufanya basi atakuwa recorded na itafika wakati tutaangalia na kuona kama tutagundua kwamba kuna tatizo limetokea ni rahisi uh, kwa management kujua kwamba tatizo limefanywa na nani kwa sababu atakuwa amepigwa picha Kulia kwangu ni ni ofisi uh, au tuseme ni sehemu ya ya wageni wanaotembelea hiki kiwanda 
tutakapokuwa tumekamilisha tutaweka viti kwa ajili ya wao wanapokuja labda kwa ajili ya shida ambazo zina, zinahitaji uh, attention ya mkurugenzi wanakaribishwa hapa halafu uh, baadaye wataongea na mkurugenzi kuhusu maswala mbalimbali ambayo yamewaleta kiwandani kwa hiyo sehemu hii bado haijakamilika lakini kama mnaviona kuna mambo yanafanyika kwa ajili ya kuifanya uh, ikamilike rasmi ili wageni wetu wakija wapate mahali pazuri na kuweza kupata uh, huduma ambayo wameifuata kiwandani Mtazamaji wa Global TV baada ya kuona ofisi hizi mbili basi twende tukaangalie na ofisi nyingine ili tuweze kupata picha nzuri ya kiwanda hiki kwa upande wa staff. Ndugu watazamaji kama nilivyoongea pale awali kwamba bado tunaendelea kuweka samani katika ofisi zetu. Kushoto kwangu hapa hii ni ofisi ambayo uh, itakuwa ya secretary uh, secretary wa, wa mkurugenzi wa kiwanda. Uh, iko tayari kilichobaki tu sasa hivi ni kuweka samani Hapa chini kulia kwangu naona kuna ofisi nne ambazo zinasubiri uh, staff ambao wataajiriwa rasmi baada kuwa tumefikia hatua hiyo lakini kwa maana ya ofisi kama mnaviona ziko tayari. Kushoto kwangu pia mnaona pale kwa ajili ya mambo ya usalama kuna hizo kuna hizo uh, first aid kits kwa sababu kama mnavyoelewa kwamba hapa kuna pilika pilika nyingi kuna watu wanabeba magunia na kuweka kwenye steka kama tutakavyoona baadaye. Sasa lazima kuweka vitu kama hivi kwa maana ya tahadhari. Mtu akiumia kabla hajapeleka hospitali rasmi humo kuna vitu ambavyo mtu anapata huduma ya kwanza ya matibabu. Asante. Mtazamaji wa Globo TV, nyuma yangu kama unavyoona ni sehemu maalum imewekwa kama gala kwa ajili ya kuhifadhia mazao ambayo wanayanunua ama kiwanda hiki kinanunua kutoka kwa wakazi wa eneo hili. Hebu twende tuangalie ukubwa wa hifadhi hii na jinsi ambavyo wanaifadhi mazao haya. Ndugu mtazamaji, uh kama nilivyoeleza pale awali kwamba mazao hasa mpunga unapoingia huwa unafikia hapa uh, wakati ukisubiri kuanikwa ili kupata uh, ukauke rasmi kabla hujaingizwa kwenye kwenye gara nyuma yangu sasa mnaona kuna kuna magunia ya mpunga ambayo yamepitia utaratibu huo yalipoletwa Uh, yalifikia sehemu hii ambayo ndio lazima kufikishia pale tunaanika baada ya kuwa mpunga umekauka sawa sawa tunaweka sasa kwenye hili ni moja ya moja ya vyumba vikubwa ambavyo ndio tunahifadhi mpunga na kama mnaviona sasa hivi hapa kuna magunia karibu elfu ine ya mpunga ambayo tayari haya yameshawekwa ya kisubiri kupelekwa kwenye chumba marum ambacho ndio kinafanya uchakataji kwa maana ya kukoboa. Uh, gala hili kama mnavyoliona lina ukubwa wa kuweza kuchukua gunia kama elfu sita hivi. Kwa hiyo sasa hivi uh, tunaendelea kupokea mazao tunakausha tunahifadhi lakini tunategemea kwamba kufika kwenye mwezi wa wa 11 wa 12 gala hili litakuwa limejaa na magala mengine ambayo baadaye tutapita kuyaona kwamba nayo yana ukubwa gani tunategemea kuwa tumeshaingiza mpunga Mtazamaji wa Globo TV kama ambavyo mkurugenzi mkuu Mr. Deo alivoelezea kwamba hapa ni stage ambayo mpunga ukishanikwa na kukauka vizuri basi huifadhiwa eneo hili. Hebu tutoke hapa na tuelekee eneo lingine ili tuweze kujionea ni jinsi gani ambavyo hapa katika kiwanda hiki 
eh nini ambacho kinaendelea lakini kumbuka mkurugenzi deo ni miongoni mwa mifano ya kuigwa katika wale ambao wanapenda kuendeleza uchumi wa viwanda ndani ya nchi yetu ya Tanzania ameweza kuinvesti hapa kuliko kwenda kuinvesti nje ili kutoa ajira kwa Tanzania wenzake twende ndugu watazamaji kama nilivyoeleza tuna sehemu mbalimbali za kuhifadhi madhao kama sasa hivi tumemaliza sehemu ambapo tumeona kuna mpunga lakini nyuma yangu pia ni sehemu ambayo kama mnavyoona ni, ni gara ambalo uh, linahifadhi mazao yanayotoka kwa wakulima uh, mazao mnayoona sasa hivi hapa haya ni mahindi haya ni mahindi ambayo uh, ni takriban gunia elfu moja na bado tunaendelea kukusanya mahindi hayo kutoka kwa wakulima. Uh, ukiangalia ukubwa wa gala hili na lile la mpunga ni kama yote yanafanana. Kwa hiyo hili gala lina uwezo wa kuhifadhi magunia uh, sita ya mahindi. Mtazamaji wa Global TV, hebu tutoke sasa hivi hapa tuelekee katika gala lingine ili nako tuone kuna ni. Mtazamaji wa Globo TV na sasa tayari tumekushafika kwenye gala lingine. Mimi Catherine sielewi gala hili lina nini lakini usijali mtazamaji. Mr. Deo yuko hapa atatuelezea ili gala ni la nini na kazi yake hasa kubwa ni nini. Heti. Ndugu watazamaji uh, kama alivyosema ndugu mtangazaji hili sasa ni eneo lingine ambalo kama mnavyoona hili ni, ni holi kubwa. Hili holi uh, limekamilika kujengwa hivi karibuni lakini lengo lake hasa kubwa ni kwa ajili ya kufunga mashine za kukoboa mahindi pamoja na kusaga unga pamoja na kufungasha. E, kama ambavyo uh, mtaona sehemu nyingine utakapokwenda kule kuna mashine kwa ajili ya kukoboa uh, mpunga pamoja na kufanya grading na kufungasha mchere lakini hili ni eneo kwa ajili ya kukoboa mahindi na kusaga unga na kufungasha Mtazamaji wa Globo TV na sasa tumeingia katika hatua nyingine na kama unavyoona nyuma yangu kuna mashine kadhaa kadhaa ambazo mimi sifahamu kazi zake lakini tuko na mtaalamu hapa ngoja nimpe kijiti Mr. Dell ili yeye atamkaribisha kuna neno anataka kusema Ndugu mtazamaji sasa hivi tuko eneo hili ambalo ni eneo rasmi kwa ajili ya uh, mashine za kukoboa uh, na kufanya grading mpunga lakini kama alivyosema uh, mtangazaji ni kwamba yupo mtaalamu ambaye yeye ndiye uh, anajua mashine hii inafanya nini sehemu gani kunafanyika nini mpaka kufika hatua ya mchere kuweza kuwekwa kwenye kifungashio lakini kabla sija mkabidhi uh, maiki ili aweze kuelezea maswala hayo nitoe tu uh, taarifa kwamba tunategemea hiki kiwanda chetu cha Busega Mazao Limited pindi kitakapokuwa sasa kimekamilika rasmi kwamba uh, tunaanza uzalishaji tunategemea kutakuwa na ajira uh, za watanzania kama miatatu hivi kwa hiyo uh, hayo ni, ma, ni malengo ya awali lakini kama mnavyojua mna kikawaida mradi unaweza ukaanza kukiwa na malengo ya idadi fulani ya staff lakini kadi mnavyoendelea inawezekana kabisa mkazidi kukua na idadi ya watu ambao watahitaji ajira ikaongezeka ika lakini malengo yetu ya awali ni kwa ajili watu 300 baada ya maelezo hayo sasa uh, kulia kwangu hapa ni ndugu uh, Masanja Masanja yeye atatupitisha uh, katika hizi mashine kama mnavyoona nyuma yangu yeye ndiye mtaalamu ataelezea kinagaubaga kwamba hapa uh, kinafanyika nini hapa kinafanyika nini mpaka mtu anachukua mpunga asante
ndugu mtazamaji kwa jina naitwa John Ngereja Masanja mimi ndiye opaleta wa hiki kiwanda kabla yote hii ndo sehemu ya kwanza ya kuweka mpunga maanake na ongelea rais mili hii ni sehemu ya kwanza kuweka mpunga unaweka mpunga hapa kuna pipe imeenda juu kule mbele kuna feni ile feni inatenganisha mpunga na ile vumbi vumbi natoka nje moja kwa moja mpungu naingia kwenye chekechi hii ni chekechi seed cleaners mpungu na chekecho hapa takataka natoka kule chini kuna mfuko pale hapa pia ni chekechi inaitwa distona yenyewe inatoa mchanga mdogo mdogo naweka hapa chini basi mpunga na unakuja hapo ikiwa msafi hauna kitu chochote unapanda tena kule juu kule juu tena kuna feni ya pili inatoa tena vumbi kwa mara ya pili mpungu naingia kwenye kinu hiki ndo kinu hii ndio inakoboa mpunga e, moja kwa moja mchele unatokea hapo hii ndio sehemu ya kutokea mchele wakati mashine ina operate mchele unatokea hapo hiyo inaitwa SB hamsini hii ndio sehemu ya au hatua ya kwanza ya kumwaga mpunga ukiwa mchafu kabisa una kila aina ya takataka kuna mwaga pale kwenye hili shimo wakati mashine inazunguka inakuwa inazunguka ndani kuna kuna, kuna mkanda ambao una vikombe ambao unaweza kuteka, kuteka mpunga wa mchafu na kusafirisha hapa ni sehemu ya chekechi ndio sehemu ya pili mpunga unapotoka hapo ikiwa mchafu unafia kwenye chekechi kuna pembuliwa matakataka yote anaoka sehemu yake na mpunga pia unaingia sehemu yake hii inaitwa elevator elevator kazi yake ni kubeba ule mpunga ambao ni mchafu na kuweka kwenye chekechi hii ni chekechi unatoa takataka madongo kila aina ya uchafu na kuweka sehemu yake mpungu naingia kwenye hatua ya pili ambayo ni ambayo ni distona distona yenyewe kazi yake ni kutoa mchanga ule mdogo mdogo kama sukari na kuweka sehemu yake kule juu ni feni kwa ajili ya vumbi ile vumbi laini na kutoa nje ndani panakuwa hapa safi hamna aina yote ya vumbi na baki mkiwa salama hii inaitwa distona distona kazi yake ni kutoa ule mchanga mdogo mdogo ambao umepenya kwenye chekechi basi na kuweka huku nyuma sehemu ya kutoa mchanga mzuri hapa distona pia inasafirisha mpunga ambao kiwa safi sasa hauna kitu chochote uinaleta kwenye elevator ya pili hii ni elevator ya pili na wenyewe pia inasafirisha mpunga kuingiza kwenye kinu hiki ndo kinu ni SB sabini na tano kazi yake yeye ni kumenya inamenya mpunga ukiwa bado na ile rangi yake la brown rice ile ni kala na ku na kusafisha tena kwenye elevator ya tatu kazi yake elevator ya tatu ni kusafisha mpunga moja kwa moja hadi hadi, hadi kwenye conveyor hii inaitwa conveyor kazi yake ni kuvuta mpunga ambao umeshamenywa na kilo ya SB 75 hadi hatimaye kuingiza kwenye polish hii ni polish ambayo ndio inangalisha mchele na kuwa mchele hapa pia ni sehemu ambapo kama mtu hahitaji kuchukua mchele ambao umeangalishwa basi bomba lake ni hili hapa unaweka mfuko hapa basi ule mchele ambao bado haujangaa sana unaingilia hapa unapokelea kwa hapa hii ndio polisha na ndo sehemu ambayo mchele tiyari kuwa mchele basi tiyari unaweza kapikwa kama chakula hapa kuna sehemu ya kuunganisha endapo mteja au mpunga wote ambao umetoka hatua ya kwanza hadi kufikia hapa hii ndo sehemu ya ambao mchele unatoka hapa endapo kama mtu anataka ku grade atoe grade A grade 2 grade 3 na grade 4 ambao ndo ndio chenga basi hapa kuna njia ya kutenganisha hii ndo hatua ya ya hamisho kama mtu ana grade tunaweka namna hii mchele unapitiliza kama mtu ha grade basi tunaziba hapa kwa sehemu ya kuziba basi mchele unakuja moja kwa moja hadi kwenye grader hii ni grader kazi ni kugrade mchele na hii ndo sehemu ya kwanza hii ndo sehemu ya kwanza hapa ndo tunapata ile grade A grade A grade 2 grade 3 grade 4 ambayo ndio chenga
ikiwa katika hili eneo hii inaitwa spanel box ndipo kuna push button za kuwasha kwa ajili ya kuwasha ya kuendesha hizi mitambo zote Wana kama unavyoona pale ile veta ya kwanza inawashiwa hapa na inawashiwa hapa na sehemu ya kuzima ni hapa kila sehemu kuna sehemu ya kuwasha na kuna sehemu ya kuzima kwa chini yake kwenye alama nyekundu hii kwa ujumla inaitwa box panel ndugu mtazamaji tukiwa hapa Busega Mazao Company Limited um katika godown ndio inaozalisha mchele na upande wa pili pia kuna mahindi na aina mbalimbali mbali za mazao ambazo zinapatikana hapa Busega Mazao ndugu mtazamaji kwa, mimi kwa jina naitwa Apollo Francis Vitalis ni meneja wa kiwanda cha Busega Mazao Limited kama unaoviona hapa huu ni mpunga ambao umetoka katika vijiji mbalimbali tunagushusha hapa na tunaweka hapa kwa ajili ya maandalizi ya kuanikwa baada ya kuanikwa tutaweka tutaubeba moja kwa moja kupeleka kwenye steka yani kwenye stock baada ya hapo moja kwa moja tunaupeleka kwenye mashine za kukoboa na kupacking na kugliding. Hivyo ndivyo tunavyofanya katika kiwanda hiki cha Kusega Mazao Limited. Mtazamaji wa Globe TV, hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha ziara yetu ya Busega Mazao Limited. Kiwanda ambacho kazi yake kubwa ni kukusanya mazao mbalimbali mbali ya nafaka yakiwemo mahindi, mpunga na kadhalika ili kuongeza thamani ya mazao na kuongeza ajira basi kwa wakazi wa eneo hili. Na mtazamaji kwa wewe ambaye utataka tufike katika eneo ambalo umeanzisha kiwanda chako katika jitihada za kuunga mkono ama agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli katika kuendeleza uchumi wa viwanda kama ambavyo amefanya mkurugenzi mkuu Mr. Deoglatius ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda hiki. Naitwa Catherine Kahabi. Kuendelea kutufuatilia vizuri, tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers. Upande wa YouTube tunatumia Global TV Online na upande wa Twitter tunatumia Global Habari. Lakini kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz. Nyuma ya kamera ni Kiona Sande Bushiri, Sambamba na James Range. Cheers. Tusua maisha na Globo. Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua, nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra, au magazeti pendwa ya uwazi, risasi, amani, Ijumaa na Ijumaa wikenda. Kisha funua kurasa wa pili, utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako. Andika namba kubwa zenye tarakimu mtano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako. Kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533. Kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote, hakikisha angalau unasalio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida. Kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri unapoishi, na kisha tunza nakala ya gazeti lako 
au kipande cha kuponi kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuoneshwa moja kwa moja mtandao na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki usika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.